Hallelujah. Bwana apewe sifa. Tumefika wakati ambao ni bora zaidi, wakati mzuri zaidi kwa sababu siku ya leo, siku mzima hii tumeitenga ili tukaweze kufundishwa kama viongozi na viongozi wetu, kiongozi wetu Dr. Harrison and Leverett Lucy wako pamoja nasi na kwa hivyo nigetaka zote tutayalishe mawazo yetu kwa sababu Mungu ametufikisha hapa Bwana pewe sifa Praise the name of the Lord Ak Bishop tuna furaha sana hata kukuona mwaka mpya na Leverett Lucy tuna furaha sana 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 na pia ni sema ya kwamba tumeheshimika sana kwa sababu each and every beginning of the year kila mwaka mwanzo umetupatia nafasi ya kutufundisha kutuelekeza mwaka kutuelekeza jinsi ambavyo tunapaswa uh, kufanyia Mungu kazi na ubali huu sisi tunasema ya kwamba uh, tumeuona mkono wa Bwana kwa hivyo nigesema ni heshima kubwa sana kupata uh, our spiritual parents mahali hapa na sasa ninaomba kwa heshima kubwa tuweze kuweka mikono yetu pamoja tumkalibishe dr Archbishop Dr. Harrison Nganga Archbishop Dr. Harrison Makofi Mazuri Jameni Bwana Yesu asifiwe Tusalimia nani Hallelujah Asante kwa kila mmoja wenu, asante kwa sababu ya kupenda Mungu mpaka ukawasha kazi. E, ukasema utaenda kanisani. Watu wengi hawawezi kuwasha kazi siku kama ya leo. Ate wawe kwa ibada. Na kwa hivyo ninasema upe, upokee baraka ya kipekee kwa sababu ya kufanya hivyo. Na kule nyumbani uliwasha kusiwe na shida yoyote. Na ningependa tuombe na nijiombe ndio niweze ku, tuweze kuangalia neno la siku ya leo ambalo sana sana ni mashauri na mimi ninayo mashauri nimewahi kufanya kazi yote mmefanya nilianza na kuwa e, kiongozi wa kwaya nikawa intercessor na zamani kabisa Nilikuwa interpreter. Pasta akihubiri ninapea watu maneno hayo hayo kwa lugha ya Kiswahili. Akihubiri na Kiingereza. Nikafanya kasi ya kuongoza kwaya, nimefaa zile gown. Nilikuwa nafikiria nitamalizia na kuvaa hizo gown lakini kube nitatoa. Nifae nguo zingine. Nikaenda hivyo Uh, nikashanguliwa kama kwa kamati ya kuongoza kanisa kwa bodi ya church na ninashukuru bwana kwa sababu experience ile nilipata hata kama kuna development ya kisomo na madigiri na nini the basics are the same na inaamini ya kwamba leo nitakuwa msaanda kwa watu wengi yes can we pray Baba wa biguni katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya kupewa nafasi hii na hata kuweza kusimama kwenye madhabahu ya askofu wa Deli ni baraka kubwa e, pamoja na mkewe e, Lefredan ninakushukuru kwa sababu ya maisha yao umewahifadhi umewalinda mpaka tukaona mkutano kama huu na mimi ambaye nitasimama hapa kuleta neno lako ninaomba unisaidie niweze kunenea watu hawa kwa dakika chache yale ungependa ni wanene na ninasabaratisha kazi zote za shetani ambazo zinazuilia neno liingie kwa watu na kuimba mafikira ya watu na kuwapeleka nyumbani kuwapeleka wapi tumekataa hiyo mambo yote katika jina la Yesu na inaomba ya kwamba nikinena neno lako litaanguka kwenye udongo ulio na rotuba ndio lizae na 30 katika jina la Yesu tumeomba na kuamini Aya tukae tukae tukae. Asante sana. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Tufungue pamoja Revelation 19. Kitabu cha Ufunuo sura ya kumi e, na tisa. Na kisha cha ujumbe wa leo 
ni preparing the wife of Christ. Ko haleluya mutumia wa Kristo. Na kwa hivyo mtu anaweza kutayarisha mke wa mtu mwingine na ameshidwa ya kwake. Amongei haya umeshidwa yako alafu unaniitisha yangu utayarishe. Utapokea kweli? Kwa hivyo leaders ni watu wanatakana watuthibitishie ya kwamba ni viongozi kamili kwa kutuletea mshirika mmoja anaitwa mke wake na kutuletea mshirika mmoja anaitwa bwana yake lakini kama umeshindwa na mshirika mmoja waacha kutudanganya ati utaweza washirika wengi kwa kanisa ni uongo yako hauwezi kwa sababu umeshindwa na kammoja ke baba na wakanisani kuna wanawake wanono na wakubwa utawezaje hao wanono na wakubwa na umeshidwa na kaka kwako uh, ufunuo 19 kuanzia mstari wa saba. Biblia inaongea hapo mbali ya muke wa Kristo inasema hivi verse 7 na tufurahi tushangilie tukampe utukufu wake Uh, kwa kuwa alusi ya mwana kodoo imekuja na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kufikwa kitani mzuri ingarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu verse 9 na naye akaniambia andika heli walio alikuwa kalamu ya alusi ya mwana kodoo akaniambia maneno hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami na nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wadugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Uh, msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Amen. Sasa sita tafsiri sana maneno hayo lakini mahubiri yote itakuwa based on uh, those few verses. Asante uh, sana kwa wale wamefika hapa waweze kunisikia. Na mimi nimefika hapa na mke wangu Luce. Uh, Dio yale nitashuhudia hapa. Uh, na sema ni kweli ama si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pasta akihubiri kwa madhabahu. Uh, Turuhusie mkewe aweke tick ama Eh, eh, na wewe ukipewa kututangazia tunaomba mke wako asipitishe hivyo unatangaza divi ulivyo hatutaki waongo hapa ambao wanasema hivi lakini watoto wanasema sikiza vile dadi anasema na kwa hivyo uh, it is very long ama unatangaza hapa na mke wako anatoka nje kwa hasira sasa anaambia watu utakatifu ya nini na eh, misingi ya CFF ni holiness and faith. Na kwa hivyo holiness inaguza marriage. Inaguza doa. Kwa hivyo hauwezi kusema ya kwamba wewe unajitayarisha harusi na umetupa muke ni harusi gani utaenda? Yesu atakubali kweli upeleke maraho ya kutupa muke kule. Ah, kama ni harusi eh, lazima tutunze wakwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua kuna kibarua uh, inakuanga kwenye kuoa alafu unachukua muda ya kutengeneza mke wako awe mwanamke mzuri. It takes time. Na ndio na wake wengine wanaiba mzee wa mtu mwingine. Kwa sababu wametayarishwa, wamemaliza na wao ni wasebe wanaiba hiyo lady. Wasidwe katika jina la Yesu. Mtu kuchukua mke wa mtu mwingine ni wakati mwanaume mwingine ama mtayarisha amevudisha vile wanaume wanapenda vile hawapendi wakati yako lidi na wewe unamchukua na Biblia inasema ni usharati huo na kwa hivyo lazima tujue misingi ya dini ile tuliingia na ndio hatukuenda kwa dini nyingine kulikuwa na nyingi lakini Bwana akatuambia e, tukuje kwa hii akitaka tutengenezee watu barabara ya utakatifu barabara ya holiness na biblia inasema without holiness no man shall see god even no woman 
shall see God. Kwa hivyo utakatifu unaanza na marriage. Hauwezi kuwa una nyumbani unakaa na na mwanamke wa neighbor, alafu ukifika nyumbani kanisani unakuwa holy. It doesn't work that way. Mwili ni ule ule ulifanya hivyo. Kwa hivyo hauwezi kuleta kwa kanisa. Kwa hivyo ningetaka kuwaalisha wa, 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 wa viongozi wa kanisa eh, watu wale wale wako hapa wahubiri na wengine wageni ya kwamba kama haukumalizana na wanakike urudi umalizane. Alafu ukuje. Kama haukumalizana na wanaume uende umalizane nao. Alafu ukuje. Lakini kama umeamua stick to your wife stick to your husband na i hope ulisoma biology ya kwamba wanawake wote wametengenezwa the same tulisholewa sisi tulisomishwa biology eh, human anatomy na tukaonyeshwa wanawake wote kule ndani wanafanana wote na tukasholewa vile ilivyo na tukaambiwa tushole na mimi nikashola vile wanawake wanakuanga ndani haya lesson hiyo ingine iliyofuata tukaonyeshwa wanaume vile wanakuwa ngadani na tukashora kwa kitabu mpaka wanawake walishora Mose anakuanga hapa ndio inaanza inaenda hivi inaenda hivi na hivi na tukaulizwa hii inaitwaje na tukaulizwa katika mtihani sasa umekuja Nairobi umejifanya haukusoma hivyo unafikiria mwanamke wa jirani e, yeye ni tofauti na wako wako si dua watu wanafanana kai watu walile baoroje ku hii baoroje ulipeleka wapi ndugu yangu mimi isipokuwa ni vile time hakuna ningewasomesha tena baoroje niwaonyeshe vile ladies wanakuanga na natuweke hapa kwa screen na vile men wanakuanga ndio ukae kwako na utosheke hauwezi kufanya hivyo hiyo maneno alafu unarudi kwa nyumba ya bwana unainua mikono hivi unasabasha hiyo spirit ya tamaa ya wanaume na wanawake kwa watu wa Mungu it is very wrong na haifai kabisa na kama utaendelea hivyo mahali moto imewaka zaidi jehanamu ndio utawekwa wewe na ninasikianga mtu ataanza kushomeka sehemu ya mwili yake ile ilifanya dhambi sana ndio itashika moto kwanza kabla uipoeshe inashika ile ilifuata wewe umenajua ni wapi watu watashika moto. So wacha ni, niongee hapa kidogo juu ya hiyo mistari nimesoma Bwana Yesu asifiwe. Uh, na nimesema point number one. kwa sababu ningependa tumulike eh, mwili wa mwanamke. Kwa sababu Biblia imetuambia kwamba uh, mke wa Kristo anatayarishwa. Na kwa hivyo ndio utayalisha mwanamke kama hii kanisa ndio mwanamke ndio utayalisha mwanamke lazima uangalie kutoka kwa nywere mpaka kwa miguu from the crown of her head uh, to the sole of her feet hivyo ndivyo mke anatayarishwa na pasta wote wako hapa kwa maana tuko na wengi hapa kila pasta kuna mahali pale ameambiwa atayarishe kuna pastors wanatayarisha masho ya, mwa, ya mwanamke wanatayarisha mdomo wengine wanatayarisha masikio wengine wanatayarisha kishwa na appearance E, wengine wanatalisha kifua wengine wanatalisha tumbo wengine wanatalisha miguu wengine wana well we are set in various places na diposa pastor mmoja hawezi kukamilisha kanisa lazima kuwe na pastors watano walio na vipawa tofauti the apostolic the prophet the evangelist the pastor and the teacher wale ambao wameandikwa e, kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 lazima hiyo gift zote tano zifanye kazi maana pasta kitayalisha kanisa peke yake itakuwa dhaifu ita conform to sin itakuwa na dhambi kwa sababu pasta kazi yake ni ukikuja na kidoda anakuvunga bila kuuliza ulipataje na bini wa kukuuliza ulipataje e, apostle ni wa kukupatia direction mbali utapitia ndio usipate kidoda kama hiyo so it works that way na ni vizuri kujua pasta wenu ni eneo gani ameitiwa sana? Kuna pasta ameitiwa mdomo. Kila siku akisimama anasema na kuna watu hawajui kuongea. Ningependa kuambia kwamba masugumuso inalete shaitani. Ameitiwa hapa. Na kuna mwingine ameitiwa masikio. Wadudu na wadada kabla sijaleta neno la Bwana. Ningependa tusikilize Mungu. 
kwa sababu naye ni wewe huku kuna mwingine anasema bwana Yesu asifiwe Uh, kwanza tusikie maunabii lazima tupatiwe maufunuo tuambiwe vile bwana hiyo ni wamasho ye yeah, ameitwa kufanya wakristo waone na kuna wale wa... okay kuna wengine hatujui exactly wame wameitwa wapi maana mara macho mara m... masikio yani daidhiragia wiro mwe yani hafanyi kazi moja mpaka ikomae anaruka ruka mpaka sasa unakuta kanisa E, bibi ya Lucy ha, haku ya lede, wakati parapanda imelia so ningependa kusema point number one, you can't prepare a wife of another man if you haven't prepared yours that is the point number one. hauwezi kutayarisha muke wa mtu mwingine na wako haujatayarisha kama wako anafanya kelele ukipewa kanisa itafanya kelele kama wako haununulii guo Ukipewa kanisa itakuwa kanisa kubwa lakini haina nguo ushi na kuna watu ambaye kanisa ni ushi lakini ni viongozi wamehusika na kuna watu wengine viongozi wazuri lakini wakiona mshirika mzuri yako na nguo wanamtoa hawa ni ma expert wa kuvuana nguo mudo wa maida kulitalea ge nguo Hakikuona uko na nguo umefaa kutoka juu mpaka chini analeta ushokozi na anakuletea maono ya uongo ndio nile mwili ni we inoka nua ni gui sasa hii maneno yote sasa ni ya kumaliza mtu eh haya 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 wacha tuache hiyo hiyo wale hawasikii kikuyu nikusema nilionyeshwa maono ya kwamba wewe mwili ni mtu lakini mdomo ni umbwa sasa huyo mshirika amekwisha na ataenda kanisa ingine na ameuawa na kiongozi wetu. Na sijui tangu wakati ulianza kufanya hii kazi ya kuongoza, ukapewa na pasta. Ni watu wangapi wametoka kwa kanisa lenu na ni wewe directly ulihusika. Hawa uliua. Yerekira. Na tukifika bingoni utaulizwa. Yesu mwenyewe alioga mikono. Akasema Tangu wakati ambapo Mungu ulinituma hapa duniani. Hiyo ni John I think 17. Alisema tangu wakati ulinituma hapa duniani. E, watu wote ulinipatia nimekurudishia. Isipokuwa mmoja mwana wa kupotea ambaye ni Judas. Paka aliexplain, aliyepotea ni kwa nini? Sisi siku ile tutasimama mbele ya Mungu. Utapewa listi ya watu 500. Haya madhi ile ku. Wewe kusema huyu 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 baba huyu ukifika watano utaambiwa watu kama wao wanaenda pande hii ya left shetani yako ile kama ndo wako wao daidhiria mbona kudhukia kanisa Kenya kwa hiyo mtu wangu ulinisaidia kuharibu kanisa Kenya watu wa Mungu watu wale tumepewa kanisani kama ni wabaya tumepewa tutengeneze kama hawafai tumetengeneswa tumepewa wafai kama hawana E, kama hawana akili tumepewa tuwaweke akili lakini kila mtu Mungu alikupatia utapeana account alienda wapi na watu wengi ambao wameodoka uh, kanisani e, kuna kiongozi alihusika hata wakati unatembea kwa washirika nyumbani pata idhini ya pasta ndio uwe na discipline ya mdomo lakini siku ingia tu kwa mshirika unamwambia ah unajua pasta wetu ni bise na Nikaona nikutembelee maana anaweza kukaa sana bila kukutembelea baada ya dakika kumi unaanza mambo ya hasola hapo na unaanza mambo ya hasimio Sasa mpaka mtu anashidwa Hii kanisa inakuanga na problem gani hata wanakusikiliza wanasikia haujui Wana doi mahasula na mahasula yake haujui Usiende kwa washirika kwa sababu akipotea mikononi mwako utaulizwa mimi miaka kadhaa imepita maana si kujua hivyo kuna washirika wengi kule tulikuwa tunahubiri zamani walipotea potea na nikiwasaidia ni, ni wapatikane nikaambiwa na watu wengine fulani alikuwa sika fulani alienda niliwatengenezea breakfast kwa mkuta kwa, kwa kiwanja huko town hiyo nikasema watu wale wote tulikuwa nao kujia ni breakfast na walikuja wakaja tukawabia sorry mtuzamee hatukuwa tumejua tuliwakwaza na sasa watu wale tunaambia tulikwasa tuliwakwasa tukiwa wa miaka 20s 
pamoja na leaders wengi tulikuwa within 20s and 30s sasa tuliwaita wakiwa 50s 60s kwa hivyo ni wazee wako na nywele nyeupe na unaona mtu analia machausi anasema nenda kulekerwa wale waje kile na ni miaka yani nimekusamea vile ulinifanya na ni miaka about 30 years ago kwa hivyo ni kumaanisha na wewe ulimie kwako hii washirika umepewa usimamie hata kama ni sade school si magunia Washa kuwaita watu hana akiri. Washa kuwaita ati oh, watu wengine hata hawajui wanakuja hapa kufanya nini. We, mtu amekuja kwa kanisa ya Bwana, anajua amekuja kufanya nini. Yule ako nje ndio hajui. Na hiyo watu tukiitwa mimi pasta nikiitwa. Eh Harrison Nganga tokea hapa. Kuna watu kanisani mwako eh waliodoka na tunataka explanation. Nitatokea na viongozi wote wa kanisa tumewahi kuongoza nao na tukiuliza swali wanaonekana ni hawa na kuna viongozi wengine wa kanisa e, wanaombea watu wakufe wanashikana maombi ya intercessory wakiombea mtu fulani aondoke akifa anawawekea kesi bere mtu yote amekufa hapa primashua kwa sababu ya maombi ya mtu akienda kule aone anawekwa jehanamu huwa anajitetea na akijitetea anasikika kwa sababu e, angekaka angetubu sasa anawekwa kando anaambiwa angojea wale walikuombea sasa ndio wengine wetu tukifa utakuta ya kwamba haufiki unakuta kizi kama tano na ni vizuri sasa nimeshoka kuongea uliza jirani una suspect utakuta kizi kama ngapi za watu wale wameondoka duniani kimakosa na ni wewe uliwaombea vibaya Na point number two, you can't prepare another woman if you have been unable to bear a man. Ati nimesemaji, hawezi kutayalisha mwanamuke muingine, kama wewe ni mwanamuke, hawezi kutayalisha mwanamuke muingine, ambaye ni muke wa, wa yesu, kama wewe mwenyewe, haujui kukaa na mwanaume. Kwa hivyo hii ni kumaanisha kwamba watu wale ambao mnajaribu kupanga panga divorce you are disqualifying yourself from ministry. Kwa sababu kama umeshidwa kukaa na mwanaume hauwezi tena utayalishie mwanaume mwingine mwanamke utamwambia ubaya wa wanaume. Na yeye atakuwa divorced. So hapa ni kusema kama e, tunaweza kuhesabu the hilake hilake ni, ni mpangilio wa mambo duniani. Number one is God. See you? Yeah, God is number one. Number two, family. Number three, CFF. Number four, our what? My neighbors. My jirani. Lakini naona CFF tumembadilisha. Number one ni mungu. Number two ni wewe. Number three ni CFF. Number four ni wife. Number five ni watoto. Hata umeongeza namba ingine haikuwa kwenye mipangilio. Number six, mke wa jirani na mzee wa jirani. Na ni makosa sana kiongozi kama wewe. Unaenda kutembea kwa watu. Unakaa huko mpaka unauliza show yao inakuanga wapi? Unaenda unakaa unakula vitu hapo mpaka unasema e, no hiyo hiyo tushafashi. Neto dhilile wewe uwekewe shapati moto kwa wenyewe ni makosa sana ni tabia baya as a leader lazima ujue ya kwamba you should lead as an example as an example washa kulala kwa washirika ate ukibatia moyo unawatia moyo na huko usikizi bwana yesu asifiwe ate unaingia kwa mshirika ate unamtia moyo kwa sababu amekufiwa juzi hatimaye unalala kwa sofa set wewe na unajua mtu mzima akilala kwa sofa set kuna kelele anaweza kutoa usiku ambazo si nzuri na watu wa nyumba hawajalala wanakuangalia na meanya gaika koma ga higuletie kanu kwania analalanga kama amefungua mdomo eh hey. alafu hata kama wewe ni kiongozi ukienda kwa nyumba ambaye si kubwa useme utarara ni nani atafukuzwa kwa kitada dio kiongozi wa kanisa harare? Ni watoto. 
hao watoto watachukia chachi kwa sababu watatolewa kwa comfort watadikiwe chini kwa sababu mtu wa kanisa alikuja kwa kitanda they began to resent the people of god na dio paulo anasema ya kwamba mnitayarishie roging nikifika nitarara kwa nini kwa sababu hakutaka kulala kwa watu kwa nyumba amen Harafu unaenda kwa mshirika kutembea na uko na appetite. Biblia inasemaje? Ati ukienda kutembea kwa mtu yoyote hata kama ni tajiri ama maskini kama unakuanga na appetite, uweke kisu wapi? Unajua ukiweka kisu hapa, alafu uambiwe mesa nyama. Hauwezi kumesa maana ukimesa itaenda ikate. Kwa hivyo Biblia inasema uweke kisu ni kusema hata kama nyama ni nyingi kiasi gani. Tafadhali, you are a leader, you will leave a story there. Nimeshangaa sana kusikia ati e, tumeenda kwa mazishi ati viongozi wakakula nyama yote. Sasa niliga sekani tunawacha kwa mazishi. Hata kutile nyama ile shoze tulagulite. Shire ile ya togolia CFF. Hata ile nyama yote tulikuwa tumenunua viongozi wa CFF wamefagia yote. Kama uko na tamaa ya nyama wewe nunua kilo moja Mungu akusaidie. Ah uh, ukule pole pole. Uya guje chini. Tukienda kwa mazishi washana na nyama za watu. Bwana asifiwe. Sini ni aibu sana kiongozi akipigania soda. Eh. Hey. Leta hiyo, leta hiyo. Eh hey, wacha, leta hiyo. Soda ni sa viongozi wa CFF. It is very long. Nikarakoba hatupatangi soda nyumbani. Nunua saduku moja uanze pande moja. Umalize pande ile ingine baada ya kutuaibisha. You are a leader. Hallelujah. And we must lead by example. Yeah, we must lead by example. Point number three ya hiyo mahubiri ni kwamba mwanamke anaanzanga kuoga kishwa. Na ni makosa sana mwanamke kuingia kwa bathroom aanze kuoga miguu akipanda juu. Mnaonaje? Hata mwanaume unawezaje kuingia kwa bath bathroom uanze miguu ukipanda juu sasa utafanyaje hapo Kishwa ndio kinakuwa namba one. alafu inaenda hivyo unamalizia na miguu maana miguu ina ushafu ambaye unaweza kuwa hata na germs na ushafu wa mguu haugependa uingie kwa jisho Hivyo ndivyo makanisa mengine yamefanya wako na evangelism sana wanahubiri mpaka nje watu waokoke lakini ukiingia kwa kanisa kuna usharati. Hiyo ni kuosha miguu kwanza na macho haijaoshwa. Hiyo macho itagojeka kwa sababu ya uchafu wa miguu. So kabla tujaenda kuambia watu okokeni, tuokoke kwanza. Ukienda kuambia watu tubuni, utubu kwanza. Usiosha mke wa Kristo kutoka miguu. Miguu ana shine na miguu unajua hata kama ni misafu na mna gani hauwezi kukoroga chakula naye tuweke hivi sasa ah yeye yeah, mguu nimeosha nimeosha the whole day mimi hata siwezi kukaribia hiyo chakula hata nitatoroka amen nionge sasa au dwebe ni mimi muse ninashoka aya bwana Yesu asifiwe ya nice nice sasa ninasema hii maneno ndio muweze kujua ya kwamba E, katika hii dunia e, tumepewa mwanamke wa Kristo akatutrust ya kwamba tutampelekea tumemuosha namna gani kuosha miguu ni kutengeneza crusades mikutano kale kama msichana kana tuibisha hapa kwa crusade kakisa mafanya hivi fanya hivi mwambie Yesu haleluya ka, ka, kanaza watoto kakifuatanisha kama kako na mzee lakini kako na voice tunakapatia what are we trying to show afadhali ibishwe, ibishwe na mtu ambaye ana make a joyful noise to the lord hata hashikanishi maneno na roho ashuke kuliko kupeleka bere mtu ambaye ni mshafu maana mwili mzima utashafuka bwana yesu asifiwe ila yule kijana anapiga music hata ukimfuata vizuri anakuambia mimi sijaokoka lakini najua kupiga na liposa tumeleta lege kwa kanisa ya CFF na hiyo ni makosa makubwa. Eh? Unapiga nyimbo ya lege na ni worship tunafanya. 
Sasa tangulini shetani alituzaidia nga kasi ya mungu. Lega ni watu wa mungu walirete. Lega ilitokana baada ya mtu kukunyu wa bangi. Ikafika mahali na zamanga. Lega itakatokea. Na diyo kisikilisa nyimbo za lege. No woman. Ni kusema wadarawote mkufe. Ate tutawacha kulia. He? Wacha ni wachana na mambo hayo ya muanzilishi wa lege. Lakini ni makosa sana hapa ikipigu wa lege. Na ni nyumba ya mungu wa bikuni. Shetani ambaye diya natuwa hii music. Nani alimpatia? Ni mungu alimuumba nazo. Sasa siturudi kwa Mungu tumuitishe tunes badala ya kuiba rege Nyumbani mwa Bwana paka ninaibika nikiwa nimekaa pale nikisikia keyboard inapigwa rege style ninashidwa leo tokocho kwa utaidi na shaitani kwa inera gai Tunarudi kushaidiwa na shetani kuibia Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo bibi ya Lucy anatakana atengeneswe huyu mke wa Kristo atengeneswe kutoka kishwa. Kishwa ni glory. Uh, mwanamke ndiye aweze kunywele ya mwanamke ndio inaitwa utukufu wake. Mwanamke akitengenezwa kutoka kwa kishwa itakuwa very easy kutengeneza huko kwingine. Na kishwa ni nywele na akili ziko hapo. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kujifundisha kuodoa matusi hapa. Hawezi kutukana mwanamke alafu mwambie kuja ni kutengeneza nywele hata kuja lazima tubadilishe lugha tukiangalia watu hivi kwa kanisa Tuti, tusione vitu baya tuone watoto wa Mungu na tuwaongeleshe na huruma Bwana Yesu asifiwe this is about love in, in fact kama hakuna love then there is no need for church man for God so loved the world kwa hivyo it is about love. Ukikuja kama umepewa matangazo, it's about love. Wacha kutusomea na tumemaliza form 4. Na wengine wako na degree hapa. Na unawasomea hapa. Kuna wanawake hapa mnajikokotanga, please enda ukasomea wako wako. Alafu ujue wa kuongeresha wa huyu wa Kristo. Mnaona nyinyi? Hawezi kupewa matangazo unatutukana. Amen. Na pia vile vile kufanywa kiongozi e, si kupewa ruhusa e, kwenda kwa duka za watu kukunywa soda za free. Habia jirani hiyo maneno pengine hakushika vizuri. Ai hamko ambia nimesema hivi soda za free zimeisha mwambie hivyo. Sasa unajua saduku ya soda mimi nimeusa duka. Saduku ya soda faida yake ni ni, ni botro moja ama bili. Hata mni moja, alafu hiyo umekunywa. Atabarikiwaje huyu mtu na umekunywa ile faida yake? Alafu unakaa mpaka mama anakopa nyama kwa bushiri. Weenda ukope muambie kuna mgeni hapa na sasa. Mimi sina kitu ya kumpa. Alafu na wewe unakula hizo nyama zote. Eh, tulienda siku moja kule eh, kuhubiri mahali tulikuwa hatujafundishwa hivi na wafundisha tulikuwa na viongozi wa kanisa tukaenda huko tukaleta shida kubwa sana tulipofika uh, tulisema sana sana tunakunyonga soda ya Sprite yule mwingine akasema na mimi Fanta washai kadhaa na tukaletewa baada ya muda eh, wa masaa mawili Sprite ilikuwa hapa na fanta hapa mzee wa nyumba hiyo naye akafika akatuambia nyinyi hamko wangu watumishi wa Mungu nyinyi ni watumishi wa mashaitani nikasema na kweli madam anatuambia kwa bwana yake ni mbaya na akatuambia mimi hakuna kitu mtanifanya hamwezi kukuja hapa mnasema saa moja ya usiku mnataka soda na hakuna duka huyu mtoto wangu ameenda mpaka kilomita kumi kuita mtu wa duka na alikuwa amekataa akaenda kasenta ka kingine usiku mtoto wangu auawe akirera watu akisema ni watumishi wa Mungu hapa masaitani karibu tuitike maana hata wewe unaona hapo eh karibu tuitike eh 
kufanywa kiongozi wa kanisa si kufanywa bosi ya kanisa ni lead by exa na kuambia nilishika hiyo soda nikafikiria ni mwage kama ya Daudi lakini nakajua nikimwaga sasa itakuwa problem number two. hawataelewa the spirit wangu nimeshukua watasema unaona kiburi kijana huyo nikamuita nikamwambia ati uliwenda wapi akasema watumishi wa Mungu niliposikia vile mnataka sonda mimi nilienda e, miguu na shodo e, nikafika mpaka tauni fulani tauni tulipita tukikuja si tukanunua soda tukuja nazo nataka niwaulize maana msifikirie ni mimi tu mbaya kwa hii ibada ni vitu kwa gapi mmefanya hapa duniani at in the name of leadership ni shaitani alifanya ama ni wewe eh unawezaje na wewe ni kiongozi wa kanisa Useme unataka kutembelea eh, bishop kwa deli kwa nyumba yake unajua ni wapi unaenda huko lakini unabeba watu wa nane yani hata common sense please please sasa huyu uh, atatoa wapi chakula ya watu wa nane ghafla atakopa na mnakula bila haraka tani nyongere roga chupali we Uongezewe kashubali. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo maneno mnasikia nikiingiza hapo ndio imefanya kanisa inuke. Kwa sababu ya kulala kwa washirika, kuibia washirika, ukijua mshirika fulani yako na pesa, unamfuata fuata. Na na uliona tu ni wengine hata ni makosa tu ya bishop akasema E, kuna mtu hapa nimesaidiwa anatupatia ana, shilingi milioni moja tujenge hii madhabahu. Mtu akakuja kiongozi wa kanisa na mmak. Oh. Akimaliza ibada ako pale nje. Uh, I am one of the leaders of this church. Mimi ni kiongozi mmoja wa kanisa hii. Na umetuhatura mahali bali sana. Na mshirika hii ni kiongozi kwa hivyo nimepewa heshima. Mwishoe. Mimi hata sitaki nyingi hivyo. Nataka tu 10,000. Nishukue lini. Mshirika yule hata akikuja hapa kwa kanisa, anachidwa hii ni kanisa ya Mungu. Ama ni mashaitani inaongoza. Na huyo amekula 10,000 anakuja hapa mbele dia anainua mikono sana <laughs> hatujui tumbo iko na ten ameshakula mshirika kama Mungu haja kupatia pesa kaa ukiwa maskini utatajirika siku moja kama Mungu haja kuongeza waacha kujiongeza tosheka sio tunakuona pale umeenda kama safari lali na ni gari ya mshirika umeshukua Unarudisha kama haina vitu vingine. Namwambia kasigi no kapande ile kaliguzwa kitogo. Na si, si no hakuna kuiguzwa ikiguzwa imeshaisha. Eh unamwambia na ilichemuka. Gari yako ilikachamuka. Eh ilichamuka. Na unamrudishia alafu unapiga simu. Hello. Eh Mama John, eh, nilikuwa nimejaribu kushika Baba John si kumshika. Na unajua ni kwa nini haukumshika? Anajaribu kukubroke na dhamiri yake inasubua. Maana wewe ni kiongozi wa kanisa. Hey, unimwambiaje? Eh, kama kangali kamekuwa kazuri, uh, kuna mahali pasta ametutuma na tumakibia saa hii. Wewe hauna aibu. Wewe tukifika binguni utaaibishwa. Waachana na ngali za wenyewe kama huna ngali tebea miguu. Miguu watu wote ukiangalia tauni wanatebea miguu. Wewe ni defesho. Exchange miguu uende. <laughs> yeah, defesho eno. Sasa wewe tembea E, hawa ni washahidi mimi Nairobi nimeendesha baisikeli nikianza ni, ni CFF mimi nilikuwa na baisikeli na hatukuwa na ngali na mama tulikuwa tunaingia kwa Nissan mpaka watu wana, kwa na mtu aliniambia na wewe umepita sasa refo ya Nissan wewe maana nguo tuko na safi tumekuja Jumapili hajui hiyo kasuti kameombewa mpaka kashain tunaingia na ngali mtu mmoja aliniambia 
Pastor Higal yangu ndio utatumia. Mimi sitaki kuona ukienda na mke wako na watoto kwa matatu. Hii gari nimekupatia wewe unatumia. Nikamwambia umeitoa kwa ministry. Akanimbia pana nikihitaji nitakuwa na kuitisha. Nikamwambia pana. Hapana nitangoje yangu. Na nilikojea. Na anointing haikukuisha kwa kuenda na matatu. Wacha kutudanganya ati anointing itakuisha ukienda na matatu, ati utaguzwa na watu. Kwani anointing ni ya kuwaja nini? Si ya kuguza watu. Na yako hii inaguswa na watu inakuisha kwani yako ni ni masiwa. Ha. Guswa na watu. Haleluya. Na kama wewe ni kiongozi unahakikisha ya kwamba hauharibi kanisa lenu jina. Washirika washana na kuwakamua. Sisi wachukaji ndio tumeruhusiwa kukamua washirika na kukata manyoya. Sasa unatusaidia kazi kitu gani? Sasa basta anakuja hapa anyoe kodoo zake Jumapili. Akikuja hapa anakuta ya kwamba zimenyolewa zote hazina kitu. Paka unasikia mchungaji akisema kiabuni kama kumeingia roho ya umaskini. Ah, ah, ah zimenyolewa nyumbani, kazini, kwa biashara zimenyolewa. Zimekuja hapa hakuna iko na masiwa. Siku moja baba yangu aliniuliza, kwa nini hii ngombe haina maziwa? Nikashidwa swali gani? Na mimi si ngombe. Ha? Karibu ni nimeongelesha vibaya unaniuliza maziwa ya ngombe. Akaniambia kuja hapa na kuuliza masiwa ya ngombe hii iko wapi? Nikajua nikubali nikamwambia sijui si iko ndani. <laughs> Musa aliniangalia hivi nikaona amesmile. Kajua hiki ni kijinga hakijui. So siku hii ngina nikapeleka ngombe malichoni kama kawaida. Nikaenda tukaziweka kwa nyasi mahali kuna nyasi nyingi na sisi na vijana tukaanza mpira. Tukicheza mpira tulisikia hai 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 kuangalia nikaona baba yangu. Ako katikati ya manyasi na ameshika kijana juu hivi. Tukachitu alikuja lini? Unajua tukipiga mpira hatuwezi kumuona. Ndio tulikibia hapo. Akani akasema mwisi wa maziwa ndio huyu. Ameshika kijana na ako na chufa nyingi. Kumbe wakati tunacheza mpira kuna mtu anakamua ngombe. Na sisi hatuoni maana ndio sawa tunasema he imeingia. Ngombe inakamuliwa. Musaidi alijua na ngombe sisi tamwagia ilia. Gochilo mele la kija mosie. Hii ngombe ambaye haitoi maziwa, tazifuata mpaka nyumbani mpaka malichoni. Akachika mwizi. Na akachikwa na headman akapelekwa kwenye mashtaka. Na chupa kumi za maziwa Sasa na hizi kodozi na kujaga kwa kanisa hazina kitu nani amekamua Kuna viongozi wa kanisa wamekataa e, kufanya kazi na mikono yao wapate ajira wameanza kuangalia kodomu munono zile tumehubiria zikakuja Alafu wakazifuata wakaona zinatoka duka gani wakaenda kuzikamulia huko na wanasiombea na wanasema maombi hii na kuombea. Hii ni maombi special wa Adeli hawezi kukuombea hata hawamuiti bishop. Wa Adeli dagi kuhera maweta maya. Mani mahoye makwiriti. Kai kai kai. Na nego kama ala na kama. Hiyo ndio mahuti ya kukamua. Isi ndio pepo nyeusi katika jina la Yesu. Haya ulisa jirani umewahi kutumia kiti yako kukamua kodoo za Mungu. Nyamone kamera kai demo ya chika metu. <laughs> Ata zikine sinapewa majani. Mahuti. Ya prophecy. Mama nilikuangalia sande hivi nikaona hii prophecy inataka time. Wacha na prophecy zinataka time. Kama kuna prophecy ipeano hapa. Na usifuwa te dada ujue na kanga wapi. Unaesaji kufuwa te dada mpaka eh, town. Paka unajua na kawa wapi. Na mwambia nilikuwa na chukia bu church. Kasikia the Lord is telling me speak to this lady. Na saa hiyo unatoa masauti ya kutisha eh, mama. Na hiyo masauti unatoa ni ma, majani ile inapeangwa ngombe diyo ikamuliwe. <tos> Dada anajua kweli. Na mekubukua na manabi wa kia bu church. Kwa onego kama kale doguka mo. Bada ya kupewa hiyo majani, maneno, maneno. 
e, anaambiwa sasa ukumbuke mtumishi wa Mungu unabii kama huyo umesikia unatakanga kwa hiyo lefo umekuja na wewe ujitolee mama anawaambia mnaweza kunipa dakika tano nifike hapa kwa ATM ee mama tuna haraka leo ilikuwa siku yako Alafu sande huyo alikamua ako hapa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Haleluya. Matangazo ya leo ni kama ifuatavyo. Sasa nani mimi ninasimama hapa. Ah mtu yule ambaye anaweza kunipatia 40,000 asimame hapa. Hiyo kodoi inaweza kusimama. Maana yake ilikuliwa last week na inafikiria nililetewa. Mimi ndina leo. Na ndio watu wengine unashidwa. Kwa nini wananono na hawana kazi? Hata kuna mtu niliuliza, unafaa sauti kama yangu na haufanyagi kazi. Ananiambia ni Jehova, aage korora na lidhole adha. He ni Mungu akikuangalia na jisho ya huruma. Kikiwa gaiduki ndole na lidhole uliadha nani? Niangalie na hiyo jisho ya huruma. Ko basi jisho alikuwa nakamua kono yangu mmoja ilikuwa pale town. Ndiye alikuwa intercessor wake na ananiomba mafuta akaniambia unipe mafuta pasta kikashupa tu nienda ni mwage kwangu nyumbani hivi kwa sababu mimi nilinda wa kanisa ninaona tumashambulisi tumashambulisi alipeleka kule kamwambia hii mafuta nimetoa kwa bishop mwenyewe kwa hivyo anajua kesi yako na nime sijui mado ama makama kamale wa mado lete oh watu wengine wanakamwanga kwa doza pasta Walimeniangalia tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukisimama hapa Sandy, watu wanakutrust. Akikuwa na unapita town, anakutuma na fungura kumi. We, we, we. Eh bwana asifiwe. Hata nilikuwa nashidwa nitaenda namna gani kwa kanisa. Kuna fungura kumi niko naye hapa. Ati ninaenda kuombewa. Ati baba naomba kwa nini huyo aliona ni mimi anitume. Ni mimi ulikuwa unanipea lakini yeye hakujua. Fungura kumi unakula na haujaruhusiwa na Mungu. Sasa kesi ya fungu la kumi binguni, watu watakushekaje? Wakisikia ulikulanga. Ukisikia watu wamenyamaza wanajua laini hiyo. Nimeshika ni gani ya kukamua kwa doa mnono kanisani. Na hii ni aibu sana mpaka gafa na anaamua kukuja kwa kanisa letu. Gafa na akiamua kukuja kwa kanisa letu Uh, anashikiwa mateka pale ije na fiokosi wa kanisa wakimwambia shida zao gava na siku yangu na kazi gava na ni nataka kusimama na gava na alikuja wapi uh, unaona akirudi sada ijayo ha kukikuja mtu mnono hapa aonekana amesimamisha gari ya kifahari pale nje watu wale watamfuata ni ashas hata niliona kwa kanisa moja kiongozi mmoja ambaye anaitanishwa na the leading family ya hapa Kenya alikuja kwa kanisa kuabudu akaabudu akaabudu analia machozi alipotoka alisindikishwa na ashas waine na nikasema ni, ni heshima for ashas nikusema hata wao wanaona hiyo ni kodo mzuri waisindikishe isisubuliwe iende alafu sande aasha sawa kurudi mimi nilishindwa wameenda wapi? Huyo mama nilimtafuta town maana ninajua mahali anakaa. Ah nikapita tu nione kama atakuwa interested na mimi. Ah kaniambia bishop Watson, kuja 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 kuja. Ah kaniambia mimi ninapenda vile unahubiri lakini kanisa yako siipendi. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia siku ile nilikuja. Ah masidi sidi yangu na unajua ni ya white dani Ashazo wako waina walikaa kitia nyuma na ni watu watatu. Acha, alijaribu kuambia tafadhali inabebanga watatu. Waine akasema ni die dai grama si desi ya mudu akiingira. Wakakaliana hapo. Arabu alikuwa amekuja na kamtoto kamoja. Kana muuliza mamu hawa ni nani? Sasa hiyo wanaenda wakimwambia nie igiona ngiri twedi na daumira. Nie mimi nikiona 2020 nimetokea. 
Huyo mama mpaka leo hajarudi kwa kanisa yetu. Na pengine alimbikua ametumwa kwangu ni mpereke binguni. Sasa nitaka kuuliza ni watu wangapi kanisani mwana wamefukusa samaki mnono wanaruhusu samaki nye baba siigie. Samaki nye baba tutajeka kanisa lini? Jamu lia tiriri. Omena li tukaka na shiuka nitha li. Mungu analeta ukiona samaki hizi kidogo nyingi nyuma kuna nini? Samaki kubwa. Hata wale wanaenda kuvua kwa bahari. Ukiona unatoa samaki kidogo usiwache. Samaki kubwa iko nyuma ndio inasifukusa. Sio ukiona mashirika hao wadogo wadogo hawana pesa kwa kanisa. Ni mzuri sana lakini nyuma kuna yule atasapoti hawa. Hawajengee rufu. Lakini sasa hiyo samaki kubwa ikikuja inakuliwa na viongozi ya kanisa hata itarudi tena hata kuna samaki moja kubwa ilikuja kwetu siku moja nikasema na mimi nitampe kate sikoro kwa sababu alikuja kwetu kanisani akakuja mfululizo saa miezi miwili alafu akapotea nikasema washa ni msalimie maana ni mkubwa sijui pengine alipotea kwa rafiki yake nikaenda kumtebelea nilikuta kiongozi wetu wa kanisa alihamia kwake Kufika kwake nikaona mtu ameniangalia amerudisha kichwa. Nikasema hapa kuna mtu ninajua. Baada ya kuingia hata huyo aliniambia, "He mimi hata uki, ukikosa kuniona, mtoto wako ule umelisha chakula. Tunakuanga naye hapa." Ndiye ananiombeanga. Na mimi nikashindwa, huyo aone huyo mtoto anajifisha mimi. Kwa sababu anajua sio neno anapeana, ne korea. Nekokora manyoya na masiwa na don ya tuguheta mono wewe na ali nagata hata alikuwa ametoa katumbo bana isa sifiwe kisha cha mwanamke wacha nimalisia hapo niseme ah uh, watu wanaangalia nga mwanamke kishwa wanajua ni mwanamke msafi ama si msafi mwanamke akiwashiria nywele yake watu wanajua iko aidha na problem ya kishwa ama ametoka jera ama ni vitu vingine kama hizo na kwa hivyo uh, kanisa letu lazima wale wanatuangalia wakiwa nje waliangalia na jia ya kulete sifa si jia ya kulete aibu na kisheko amen kwa hivyo tuwe na tabia Abia jirani tuwe na tabia. Tabia mzuri. Paka mgeni akikuja anasema nimekuwa kwa watu wa Mungu. Lakini sio mgeni anakuja, anakuta tu kinyang'anyana viti. Inaitwa vita ya viti. Please kama mko na vita ya viti, mnyang'anane Friday wakati hakuna ibada. Lakini tukikuja kwa ibada, hamwezi kunyang'anyana viti hapa. Ti mtu akienda toilet akirudi anaambiwa hakuna kiti. Na watu wanaona ni wazima wanasema yole ego diete kaida shokero gutirigete Mwingine anakuja anakuta mshirika amekalia kiti Amka amka anamwambia a a si nimefika Ana kuna wengine wanakuanga wakali sitaamka uenda mahali unajua Kama kuna viti ya viongozi inakuwa reserved na inawekewa mtu ya kuangalia lakini kunyang'anyana viti Sunday morning niliona mshirika amemwaga washini Kile chukuliwa hapa nyuma cut. Na kiongozi wa kanisa akakaa na akaanza maombi. Mshirika huyo nilimfuata hapo nyenye nisikia anasemaje? Alikuwa anasema kaitoki ile kwa shaitani teko menya. Nilikuja kwa shaitani bila kujua. Unajua hiyo experience ya kunyang'anywa kiti hivi unaanguka chini na uko na watoto wako hapo. It, it is a demonic experience. Eh? Hey. Bwana Yesu asifiwe. Na tena kama wewe ni kiongozi wa kanisa usiongee juu ya makanisa mengine hapa kwa madhabahu. Uh, kuna siku kulikuwa na kesi hapa town ya pasta ambaye alikuwa amekunywa pombe. Sasa wakati nilienda kanisani nilikuta watu wote wakisema e, uh, uh, bishop unatakana utangaze msimamo wa kanisa hii kuhusu ile kesi inaendelea pale. Nikamwambia nyinyi mimi sikuitwa kutangaza niliitwa kuhubiri. Kwa hiyo bila kuna matangazo. Na diwata nikisimama hapa ni very dear. Usikie nikiwaletea matangazo. 
matangazo ina watu wengine waliitiwa matangazo na hao wapigwa na shaitani walipishwe gharama ya kutangaza matangazo ambayo sio ya kweli kama ile nilisikia mtu mwingine anatangaza mwe kiongozi wa kanisa na agaliagi news kama wewe unaongoza kanisa unaangalia taarifa ya habari hata kama ni moja pate alisimama hapa akatangaza bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe Ah ningependa kuambia kwamba bwana amenitokea leo usiku. Akaniambia kesho Ranchawa atashuka na JC ya kawaida. Na Ranchawa siku hiyo ilikuwa holiday. <laughs> Mnaonaje? Na watu wote hakuna mtu atakuja kwa sababu ni holiday. Yeye amesherewa na ni kiongozi anatuambia roho amesema. Akasema ni yeye, tuke excuse yeye, lakini anasema roho wa Bwana. Sio kwamba tukamwambia aende Ranchawa. Angoje watu vile alisema. Hakuna mtu alikuja. Ni holiday. So at least unaangalia news hata kama ni once pa. Usiseme maneno hapa watu waone hii kanisa inakuwa na wajinga. Hawaelewaki. Ikae kanisa ni na dua kiwati. Haleluya. Na mambo ma yale controversial duniani kama hii ya vaccination ya ya covid na nini washana naye hapa sasa una wewe ni wa ministry of health si si dano ni ya ministry of health ni ni church of kenya international ha wacha watangaze watu ambie mwelekeo wao wao wenyewe ndio wenye hiyo lakini sasa unaona mtu amekamua hapa bwana asifiwe na shida no na mora igwa wewe ka chini shida no yasa gapi unasema juu yake hapa hapa tunaongea juu ya yesu haleluya Hapana leta maendeleo hapa. Atani kuguide kanisa itashagua gani? Unafikiri hii watu ni wajinga? Hawajui ni nani anashaguliwa na ni nani anashaguliwe? They understand, they know. Ukiona mtu amekaa chini usidhani ni jinga. Anaelewa kuliko wewe ni vile haja tauliwa kuchukua microphone. Ha, niongee ni siongee. Ya hata kama ninashukia jasho, eh, joto sana hapa. Eh, nafikia tuko wengi kweli kweli. Hii hema ni ni sio mara nyingi inajaa vile imejaa sasa swali lingine hii watu wa kanisa lenu uh, huwa wanafanana na pasta ama wanafanana na Yesu ni makosa sana viongozi wote mnaanza kuongea kama pasta wenu unapidiwa mdomo ukae kama pasta wenu hivi wewe mke wa Kristo mnataka afanane na Kristo ama afanane na na watu wa dunia paka nguo umebadilisha unafaa kama yeye unaongea kama yeye new era style ni yake called athia so fanana na kristo bwana yesu asifiwe ile style tumekataswa kama viongozi wa kanisa ni kunyoa kisungu alafu unakuja hapa kutuongoza ibada kama mwenyewe kisungu council na biblia maana neno linasema new testament na old testament ya kwamba wanaume wakate nywele iwe kidogo isiwe mrefu na wanawake walefuche nywele ifunike kichwa so kama wewe ni mama unataka kuhubiri na nywele imekataa kumea ataona nani baada ya ibada aelekezo kwenye ile mafuta inafanyanga nywele iwe mrefu biblia inasema wanawake walefuche nywele kwa sababu ya nani ya angels Maraika wanatubariki wakiwa juu kama uko na nywele kama yangu unapewa baraka ya mwanaume Kama wewe ni mwanaume na uko na nywele mrefu unabarikiwa baraka ya kike Na ndio unaona wanaume wengi wanaenda kwa kanisa na nywele zimefika uko ni marasta mara nyingi ukiwaangalia wa, wakitembea wanatembea kama wanawake Niko barikiwa kama kike Abia jirani tutakiona some tema kuni Ni kitu gani kingine Biblia inakataza viongozi viongozi kunyoa nywele yote Ni kama rebellion against heaven Mungu aliweka nywele hapa na zikae wapi Kwa hivyo kunyoa nywele yote Biblia inasema hapana kiongozi asinyoe nywele yote maana anasimama hapa Kwa hivyo kipara Isipokuwa kile kiwe kipara original 
Higine ya kutoa nywele yote imekatazwa kwa Bible. Na ni vizuri niwasomee hapo maana si si waelewi vizuri vile ninaona vichwa vimekaa hapa I don't understand you very well. Ni swa, ni wasome, ama ni si wasome. Kaza tusome Old Testament alafu niu. Wale gile kumera juwele. Ulikataa kumea nyuele hauku juwe ni Bible. Kwa zawa mungu waliweka nyuele hapo. Nikitoa, ni kumanisha niko na kalibelio ni kiasi. Kiasi. Ezekiel 44, washa tusome hiyo. Verse 18 inasema uh, ukikuja kanisani na wewe ni kiongozi usikuja na nguo zinanuka jasho Mutogolia oranunga oru Kiongozi ananuka vibaya watakuwa na vilemba vya kitani juu ya visho vyao na watakuwa na suruali za kitani viononi mwao hawatajifunga kiunoni kitu chochote kifanyasho jasho so Mungu apendi hiyo harufu tunasikianga hapa kwa madhabahu. Ukikuja hapa unasikia unasikia jasho. Tunasema ni kusifu. Watu kama watasifu waoge. Na wajipake vizuia kunuka jasho. Kwanza nusia jirani. Tanongera naiba. Nikio raiwa hao mule gaida roka todu. Naiba ni adhokirie tripio. Kwaja toga, ayai moko, tuwe yogu, aaa, ni wadhuka. Sasa ni nini? Boya ni kiongozi. Invest na vitu ya kuzuhia, unuke vipaya. Invest. Hapana anuka jasho kwa ibada. Unakuja kuangeresha mtu mpaka na kwa, na gaidu mwiri ya dhie. Arafu kama wea ni kiongozi wa ibada, ama ni mtu watakalibia watu, mtu wakurangi sabusa, wakati ya naenda kuhudumu. Bwana Yesu asifiwe. Paka watu wanasikia kuwa sick. Na ni wewe ulikula masabusa. Sasa halufu inatoka mpaka watu wanasema, ni enye ibeta ya dakanithai. Kaitai karanini ya namu nduwena. Ulitetha abudha na emoto wakulia waka nitha. Arafu kama unaungea na microphone usikule madasi. Madasi ata ukioga mudomo na msuwaki. Haikushangi. Okisema, hallelujah, lazima itoke. Halafu unangushia watu kwa, kwa, kwa uso. Wanashidu wa leo ni keke ukia gwela hali. Leo ni hule kaadika hule. Ni panguse ama ni sipanguse. Hii maneno ni kukosa adabu na kiongose na takana wea. Good exa. Example. Hiyo ingine inasemaje hapo shini ya hiyo. Inasema ukitoka inje uende nyubani. Utoe nguo za kanisa. Ufae nguo za kawaida diyo usitakasa watu na nguo zako. Iyo ni kumanisha, ukitoka hapa kwa kanisa, ukieda nyumbani, usijifanya uko kanisani, uonge, luga ile, mama, ataelewa. Luga ile, watoto, wanaelewa. Nwa tiko diyo moshi, uka hapa kaya, na neda ashia kuruga, ba, boti kwa abo, uwe uge. Hawezi kuenda nyumbani hapa, unatua sauti kama unakura miwa, hana unakataa kupika. Nyumbani unaanza kusukuka hivi kweli. Kweli. Na wewe ni kiongozi. Ukivika nyumbani utoe hiyo nguo ya hapa. Amen. Hiyo maneno ya kuongelesha mke wako nyuma ya Bible as a leader you must stop. Temama dio akuone unashusha. Atoroga ate. Unasemaje? Unairudisha. Hii ni bedera. Bwana Yesu asifiwe. Apana jifanya wakiroho sana nyubani mpaka unahalibu kwako. Paka muzea na kuja hapa kutu, kutuambia ati tukuombe, ati hauraragi bedroom. Ati uraraga rumu ingine ukioba. Kwako ni kanisa. Si kanisa ni ni hapa. Nyenye muna unaje. Mwanaume hawezi kutuwa pesa. Ni kuomba naomba. Hakukua bere ya mungu. Na hakuna kitu. Wasijana umekataa kuwaongelesha wataharibika. Vijana umekataa kuwaongelesha. Hii mambo yote ni kwa sababu ya kutojua tusihamishe kanisa nyumbani. Moshie na moshie na kanidhani kanidha. Na Biblia inatukataza kuhamisha nguo za kanisa. 
eh, kupeleka nyumbani hapa kanisani eh, tuna practice eh, mambo kadhaa kama haya ni leader wa kanisa unajua pengine umepewa kama haya ni leader wa kanisa unatakana upewe majukumu sio leader tu idol maana utakuwa unaongea mambo mengi mtu akishaguliwa kiongozi wa kanisa unaweza kuambiwa na wewe utasimamia sade sade skuru wewe ni kiongozi wa kanisa hii tumekushagua uongoze kanisa hii na wewe utasimamia place team tumekushagua kiongozi wa kanisa hii na wewe utasimamia intercessory na sio uongoze utakuwaga mikutano yao ndio unatukuletea habari vile wanafanya ukienda sade skuru wewe si mwalimu wewe ni kutusimamia unaona vile wanafundishwa unatuletea lipo kuna kiongozi wa kanisa unapewa kasi ya nini? Unapewa kasi ya kusimamia usafi wa hapa. Kuna kiongozi wa kanisa anapewa kasi ya kusimamia matangazo. Kuna kiongozi wa kanisa e, anapewa kasi ya kusimamia e, ashas. Na si atawale ashas ni kusikiliza vile wanaenda, kuangalia vile wanaenda, kuhudhuria mikutano yao, alafu unaleta ripoti kwa bodi ya kanisa. Lakini sio unakuwa kwa bodi ya kanisa an idol person utafanya kazi kila mahali na utatualibia church lazima ufanye mahali pamoja sasa wakati unafanya kazi yoyote e, ukiwa kiongozi ambaye anatumia microphone umezoea kuambia watu simameni kaeni chini fungeni masho tujitolee edeni nyumbani tumemaliza ibada hiyo e, sasa ni kuzoea kutawala binadamu usipeleke kwako Uanze kuambia mama mke wangu si mama kuja hapa uleta chakula niletee maji eh pale mtapigana alafu utaanza kusema mke wangu ni rebellious na kanisani wanawake wananitii tunakutii kwa sababu ni kanisa tukifika nyumbani mabo ni majadiliano kama nitalete ama sitale lakini hauwezi kupeleka ukubwa wa hapa nyumbani unasubua mama hapa kama kama nini amuka mama ni wakati wa kuomba ni shule eh dhukuru hiyo ni shule kweli unaita mke wako saa saba na ni wakati amelala dio arudisha zile nyama zilitolewa na mtoto yule mlipata juisi wakati anarudisha nyama na wewe hakuna nyama ulitoa ni bego ulitoa unamuita saa saba kama unasikia kuamka amka peke yako na usifanye kelele ukiamka usiku tunaamka na kishido hallelujah bo 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 mpaka watoto wanauliza baba ni nini anasemanga wanaambiwa anaongea lugha nyumbani ongea kikuyu kama ni kikuyu kama mimi iki kwali ya lugha mushi bwana yesu asifiwe na kama haya ni mwanaume na na nyumbani mmeajiri msichana msichana ni wa mwanaume ama ni wa uh, mkewe kwa hivyo wachana na kasichana ya kasi Simu yake unafanya nini naye kwa simu yako? Simu ine ya akuri, mwiretu wa bera na kiareka. Kwani huko na bibi? Si uko na mke? Simu ya, yake unachukua nini? Uko na bibi bibi? Hata uko hora gera halo, eh, dhoda kana tonya ni tulia. Wewe, ulioa wawili sasa eh? Mke ni mmoja, wacha mke wako awe na simu zao. Lakini wewe wewe mtu wa Mungu? Uwanja shana baya ni mtu mzima. Ni kweli ama si kweli? Lakini kama unataka bibibiri, unaweza kuwa na bibi lakini haujafanya dhambi, lakini vile una behave. Tu. Na wote wako kwa simu. Ni vile mmoja unamuita maid lakini kubuka uh, human anatomy. Anafanana na wife yako. Eh. Ona. <laughs> Mambo iko hivyo. <laughs> <laughs> uh, I hope to, kuna wanaume wanatoa hiyo simu. Please tunakupatia tu uh, a minute. Uende kwa ataenda wapi? Ya yeah, hata wadada ndio wanawasaidia mahali mtaenda. <laughs> Toda menya akamwaragia ki na mwiditu wa wira. Hata ukirudi kusema ni miokoka unasikia akisema eh? Kwa yugi the not get kiuga. Hiyo hiyo simu ya msichana wa kazi yodoa. Ndio nyumba yako iwe stable. Kama mke wako au mtrust ate yako na kichwa cha mtu mzima, tuambie tumwombe. Kegimale. Lakini si kumtrust kama baby hapo. 
Hata hawezi hata kumanage kama msichana kama ya kasi. Na hata hakajui kuongea Kisungu. Wewe ndio unakupigia simu. Unaendelea ku improve una, uh, in the beginning unamuita maid. Uh, maid wetu ni wewe huko hapo eh? Okay. Unaenda hivyo mpaka siku moja unamuita baby. Where are you there? Unaona umeanza kuita msichana wa kasi baby. Okay, next. Kwa mwai kwa dauga one. So, sijui kama watu wa kikuangalia wanaona Jesus. Do they see Jesus or they see uh, a copy of somebody else? Hapana copy sisi, copy Yesu. Hapana ugea kama sisi, ugea kama Yesu. Eh, Biblia inasema hapo ingine ni gani? Eh, kwa hivyo tutuwa guo. We, we, wanawake wale muna ongosa? hapa kuongoza ni mzuri unaomba hapa unalia sana unafanya kila kitu tukifika nyumbani unatoa nguo za kazi unafurahisha bwana yako na chakula na kila kitu unahitaji lakini kuna mzee alinikujia akaniambia pasta e, ninakusii tu kwa jina la Yesu uniruhusu nifanye harusi nyingine nikamwambia si umeoa dada wa kanisa yule anatuongoza ibada huyo dada ni kiongozi wa ibada Akisimama hapa, akinua mkono hivi, unasikia waves za roho zinaenda. Kumbe naye ametupa Bwana. Sasa Bwana akaniambia sasa, huyo ni mtumishi wa Mungu, huyo dada na mimi nampenda sana, lakini nimesema tusivutanie na Mungu. Tutike kugushaneria na Kai. Kwa sababu mimi ninamtaka na, na Mungu anamta Nikaona baada ya tushidana na Mungu na ni mkubwa kuliko mimi, nimwachie anipe mwingi. <sighs> Ndio nilikudua dugu ate mama ako 72 uh, uh, days prayer. Then seeking God. Mose analala pek na mpaka kweli nikaona na hapa. Ha hale da mtu hiyo kweli na ole guy na atotahidhiri. Hapa inataka bibi ingine sema hii bibi analala peke yake 72 days. Na tada hapiki, wakitoka kwa kanisa hata ni kuperekwa na perekwa. Wakisema, shupaka, popopopo, shupopo. Ana perekwa. Ana lalishu wakata, ana kengini ya metengenesa hapo kapreya. Musea na washo na musea na wakasi. Hakitisha ugali. Na mukimo. Na hiyo bibi ni moja wa wale wako hapa. Loho ya mungu inati loho yako. The spirit of the prophet is subject to the prophet. Roho hii uko naye inatii wewe. Kwa hivyo unaweza kutaka kuomba ama uitulize. So washa kutuambia ati yako ni uncontrollable. Kwani uko na gani? Ni gani hiyo uncontrollable? Ukifika nyumbani weka jamii yako vizuri. Na hakuna kuanza maombi ya masaa matano saa 4 sasa kurara. Unaanza kusema Musa anajua sina bibi leo. Ya beli ya mahoya. Niseme ni siseme. Ya kwa hivyo nimeambiwa ni seme, nitasema. Haleluya. Ya na kuna watu ambao wanaongoza kanisa nao na wamepewa kazi mzuri na pasta. Lakini unakuta amewashiria mke wake. Anakuja hapa na suti ya kata na shoka. Lakini mke wake anafaa nguo ya mafiriri iko na viraka. Sasa ni nini unatuonyesha? Kwanza kama unaona mtu angalia mkewe kama wame Hata mimi uangalie yangu uangalie. Inawezaje wewe una shine na mke wako ha shine? Wewe mnono mpaka katubu kanaonekana kana sukuma chati. Mke wako hata haonekani kama alikuanga na tumbo. Kwani alimesa na hilo ni na wewe au kumesa? Muzee hauwezi kuwa wewe ni kiongozi wa kanisa, unaenda kwa bushere unakunywa supu, unakula kishwa ya busi, ukivika nyumbani unapewa ketheri na togoti au unakataa. Kabla ya kuwa ni shigodho kagirada na nebolie hiyo leteda. Na adhufu. Unanyoroka kunyoroka mama na parara kwa kukula togoti na kitheli
Masho ya mwanamke ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo masho ni prophecy, ni prophets. Na kwa sababu sasa wangu si nyingi, nimebakia dakika kama 20 hivi. Ah, uh, nikilikuwa nadhani kuongea one and a half hours. I will cover everything that was supposed to be spoken today. Lakini hapo tunaona inasema uh, verse 20. They shall shave their heads. They shall not suffer their locks to grow long. They shall only pour their hands. Hiyo ni kusomaje? Ati wanaume wasinyoe nywele yote kwa kishwa yao. Lakini wasikubali tena wawe na locks. Zile zile mrefu. Lakini watakata nywele yao tu vile kishwa kimekaa. So sasa asalida kusimama hapa na uh, umefaa muhuku. Sasa hatuwezi kuelewana. Wewe unataka kuharibu kanisa la Kristo. Unasimama hapa na huko hakuna nywele, huko hakuna nywele, nywele iko hapa. Na Biblia inasema clearly, watu wale watatumikia Mungu wa, wa, wasinyoe pande pande na pande kwenye Deuteronomy na kwenye New Testament. Hii kitu inarudiwa kwenye 1 Corinthians 11. Ya kwamba mwanaume akiwa na nywele mrefu ni aibu. Kwa hivyo mwanamume anatakana afupishe nywele lakini asinywe yote. Ama yako haisemi hivyo. Eh, inasema yangu hivi kwa Kiswahili. Hawatanyoa vichwa vyao. Imeandikwa. Hawatanyoa vichwa vyao baada ya kupigana na hii scripture. Ili verse na tumafuta tuzuri upake nywele. Isipokuwa uwe na kipara, na kipara hakitokagi kishwa mzima, tunajua kinatokaga hapa. Huko kuingine wapi nywele? Na sasa hapo nimefika nimeruhusu tuangaliane jirani na jirani. Uone ni, wa, ni nani wamekuwa rebellious kwa Mungu. Ah, <laughs> uh, washukaji kama umenyoa yote tafadhali. Mimi sikuwa nimekuangalia. Niliangalia hiyo neno nikiwa nyumbani tu nikaona vile linasema. Hawatanyoa vishwa vyao wala hataacha nywele zao kuwa defu sana. Watasipungusa nywele za vishwa vyao tu. Ni Kiswahili. Hao ni men. 21 inasema mtu yote anaongoza kanisa asikunywe pombe. Asilewe. Ni makosa sana wewe na ni mkiongozi wa kanisa unaongoza nyumba ya Mungu na unajitetea ukisema ni wine unajua food unajua wine una wewe wacha maneno mengi wacha urefu bwana asifiwe nilitoa ushuhuda juu ya mzee mwingine wa kanisa na niliaibika sana nilisema mzee fulani simama nikatoa ushuhuda nikasema vile alivyo mzee mzuri hawa ni watu wale wanashikilia kasi ya bwana mke wake akakuja kunisalimia maana siku mtaja nikafikiria amekuja kunisalimia maana siku mtaja nikamwambia hey, hata nikisifu your husband siku kupuka na wewe nikutaje akaniambia hata sio hiyo eh hivyo ulimsifu tulifurahi sana hata watoto wake walikuwa hapa kanisani walifurahi sana lakini eh umwombea washe kulewa paka na sidi utatakasua hiyo matangazo namna gani hapa jumapili Unajua ukikunywa kawaini kidogo hii African body ukikunywa waini kidogo inaitichanga nyingi. Ukikunywa kawaini inaitichanga taska. Na tena mnajua Biblia imeandika kwenye kitabu cha Proverbs ya kwamba ukikunywa ulewe itaitisha wanawake. Si imeandikwa hivyo. Ukilewa mtu anaonanga wanawake. Next ni women. Na ni makosa sana kufikiria ati CFF Mungu ametukusanyia hii wanawake ati tufanye dhabi nao. Is it very wrong? Na ninasikianga mtu akifanya dhabi na mwanamke mmoja wa kanisa, mtu hawachangi, anaendaka kwa hao wengine wote. Muliona mtu mmoja amekamatwa juzi, ameweka mimba wasichana 20 wa kanisa. Alianza na kamoja na akasema hiyo ni tatubu. Akaingiwa na hamu ya kukula kondoo wa Bwana. Ale ile twedi na hizo ni zile zilishika mimba zile hazikushika atujui ni ngapi sasa ni wakati wa kuuliza wanaume swali hata kama unaona anakaa kupigana muulize ole walia 
moyo duya mwadhani omwai kukula kodo ya bwana ora ko nera rehe maitho muria uri waria tondu ora rehe maitho wana wake ni first corinthians 11 ndio inaongea hiyo maneno na sasa niko karibu kutulia na mimi nimefanya kazi yangu kama vile e, nilielekezwa bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tusifanya kanisa ya bwana iwe bright ate mtu akianza kutabiri tunamtoa nje akapigwa na baridi hiyo ndio masho ya kanisa lakini kama, kama leader anafanya dhambi anashukia anga wale wanaona lakini kanisa ya CFF tunataka watu waone na waseme wanaona nini sasa unaona macho yangu inaona hii ikiniambia sitamwambia si nitakuwa hapa chini lazima iniambie na endelea ninaona mahali unaweza kuanguka na sisi watu wale wamepewa eh, macho kwa kanisa tusiwazuilie wacha watuambie wanaona nini what are they seeing Bwana asifiwe. Na Biblia inasema mzee wa kanisa na majoli temko hapa sasa ni kama wazee wa kanisa ni viongozi wa kanisa uh, awe na mke mmoja. Kwa hivyo unatakana ukiongoza kanisa unasikiliza mke wako na kupatia pande ya emotional ya kina wanawake. Hapana ongoza kanisa mpaka inakuwa ngumu hapa kama wazee. Kanisa inatakana iwe soft na iwe hard. Lakini kuna kanisa wanaume wamechukua hapa kuna mwanamke anasimama. Kanisa inakuwa gumu sana hapa. Paka roho anashuka kule na hashuki hapa. Unakuta kule watu wamekunywa roho mpaka wanasema leo kulikuwa kuzuri. Wale walikuwa hapa wanasema no more than kwa mire. Kumbe kulikuwa ukanga pande hii. Pale ile ikashuka roho. Eh yeah, bwana Yesu asifiwe. Mko wa Korintho moja hiyo anasema mnifuata mimi kama vile ninafuata Kristo. Kufuata Kristo ni nini? Hiyo ni verse 1. Kufuata Kristo imeandikwa hapo mambo mengi. Na inasema verse 4 mwanaume akiombesha ama kuhubiri ama kuhutubu yeye amefunikwa kishwa anaibisha kishwa yake. Ndio hatufangi kofia. Kwa sababu ukifaa kofia ufunike kishwa unaibisha Yesu. Na ukifanywe ile mrefu ni unafunika kishwa the same. Na kila mwanamke verse 5 akiombesha kwa kanisa ama akihutubu mimi na shida kwa watu wengine wanasema ati wanawake waliambiwa asiongeage kwa kanisa na hii inasemaje Nikiye no era uga Si verse 5 na ni Paul mwenyewe tu Si anasema wanawake wanaweza kuombesha kwa kanisa na amesema wanawake wanaweza kuhubiri kwa kanisa Eh yeah? Ati anaibisha kishwa chake kwa maana ni sawa sana yule alinyolewa Kwa hivyo mwanamke akiombesha akiutubu huko kishwa yake ni kama shamu wanaume anaibisha kishwa chake na mstari wa 15 unasema hivi e, lakini mwanamke akiwa na nywele mrefu ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele defu ili ziwe badala ya mafasi kwa hivyo kila mudada iko na nywele mrefu haufai kufaa kitambaa tena imekufunika So tukazane hii tunywele tu. Tu Afrika. Tulefuka. Kuna mko nate. Mudada akiwa na nywele fupi hapa kulingana na verse gapi? Na na verse verse 16 inasema kama kuna mtu hapa atataka kuleta fitina. Kuna mtu anataka kuleta fitina juu ya hiyo maneno niliyosema. Mtu yoyote akitaka kuleta fitina. Sisi hatuna desturi hayo na makanisa ya Mungu. Kwa hivyo hii maneno ninasema hapa inaweza kuleta fitina. <laughs> Angalia verse 10. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Ate mwanamke kama anataka huduma ya angels iweze kufanya kasi na yeye aonyeshana ni kike akiwa hapa. Either afunge kitamba alefusha nywele lakini kama ako na nywele fupi huduma yake hata akisema kufanyike hatutafanyika atapingwa sana na roho ya kiume maana anakaa mwanaume mwanamke akikaa hapa kama kiki asimame hapa roho ashuke anaponyanga watu wote 
Lakini kama anakaa kiume, roho za kiume zina molesist. Angels wanakataa kufanya kazi. So wana wake wale ninaongelesha hapa. Uh, please mo university. Ni mafuta gani wa, wa dada inafanyanga nywele iwe mrefu? Wadada bwana asifiwe. Mafuta ya kurefusha nywele inaitwaje? Ah uh, wale mko na fupi mnasikia mkisaidiwa na neighbors. 1 2 3 tuseme tena. <laughs> bwana Yesu asifiwe. Eh dakika 10. Uh, kwa hivyo masho ya kanisa uh, kutpelekea Yesu bibi ya Lucy ambaye haoni atakataa kumuoa. Kanisa inatakana iwe na masho. Na kuwa na masho ni kujua kutafsiri doto. Watu wa Kiota especially wanaume, wazee wale wamepita miaka 50 isishukuliwe na mchezo. Doto za wanawake na wasichana na watu hao wadogo zinahitaji kutafsiriwa na kuangaliwa zinasema nini isije ikawa ni yeye alifikiria alafu akaota lakini ndoto officially ni za wazee tukiondoa wazee wale wanaona kanisani itashafuka hapa na tukunywa maji chafu amen <sighs> na wewe ukiwa Mungu amekupatia masho umeona mtu amefanya makosa na umefikisha hiyo ujumbe pengine kwa viongozi wa kanisa Ah uh, usimfuate tena atikumtoa nje ya kanisa. Tunamkamata hapa juu juu. Tunatoa dhambi. Dhambi si haikuwa na shepu hii. Shepu hii ni ya temple of the holy. Dhambi inakuwa na shepu nyingine ya kishaitani. Inakuwa na dhambi. Tusitupe watoto eh, pamoja na na, na, na dhambi. Ona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee nilipea atangase. A, akifika hapa nabii alifika na yeye. Nikaona amemherera, akarudi kwa kiti. Nikamwambia bwana huja tangasa. Ne dono ne holy the madam kilo koi. Daki rode the dia ni godereka. <laughs> na mimi nilifurahi maana akikuja hapa atangase na mimi nipige hii yangu. Si hata mimi niko na mke. Si nitapiga. Na na mili ya watu ina kuanga contagious ina inashika dhambi. Kwa hivyo tusekiwa our bishop hapa, tusekiwa our pastors in your churches. Musilete dhambi hapa, pasta ataishika. Na kama wewe uko na, na, na makosa ya kutoka nje ya doa, alafu pasta ashike, atafanyaje na hii bwana wake wengi wako kwa kanisa? Ndio yuko kwa Babeli. Hata hii mapasta unasikia wamefanya dhambi, waliguatagio na watu hapa unakuja hapa una shida ukiongea 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 na unasemanga uongo pastor naye anakuja immediately ananusa yote kama pastor kabla ya kuhena nio na ni swali lingine la ya kuweka jirani kuna dhabi umegwati ya pastor uliza so dreams revelations Visions, word of knowledge, ni masho ya kanisa. Do you allow the bride to hear and know Jesus' voice? Or do you train them to know when God is speaking and when devil is speaking? Je, mwili wa kristo ule mungu wa mewapatia muongose? Mwume waluhusu wae wanasikia mungu ama mwili wa katasa? Kuna watu wana katasa kanisa wanasema, Bwana Yesu asifiwe, mungu haongereshagi wa tuote. Hapa kanisa hii. Anaongereshaka wazee peke yake maongo yenu bibi harusi lazima asikie ajue tofauti ya bwana harusi na bwana neiba neiba si mnajua ni shetani yani kugilia kanitha igwe hii wanawake wote na wanaume wako hapa kama hawatasikia roho wa Mungu watasikiliza shaitani watadanganywa na kwa sababu ninarudi hapa dakika chache baadaye nitamaliza Bwana Yesu asifiwe. Nitamaliza na kuambia mambo kadhaa wa kadhaa tu ambaye ni ni muhimu kwa leadership. Uh, jumapili ni pasta anatakikana afike kanisani mapema ama ni viongozi wa kanisa. 
ni viongozi wa kanisa ni aibu sana pasta anahubiri kiongozi dia anaingia na viatu vinafanya kelele kwa hizi tiles ka, 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 ka. na anasimama hapa na anasalimia watu na pasta anaenda kuhubiri alafu anakaa chini mahali anakaaga paka unasikia watu wengine wakisema tumefunga ile pepo maana ni pepo tena ukichelewa kuja na viatu hazitafanya kelele Biblia inasema uingie kwa nyumba ya Mungu pole pole. Nunua viatu iko na raba baada ya chini. Na tena hapana kuja na perfume nyingi na umechelewa. Unakuja yote inajaa hapa mpaka watu wanalewa eh. Paka wengine unasikia wakisema hiyo inaitwa hivi. Na wale hawapendi perfume unaona wamefanya hivi. Ni shaitani ameingia ama ni kiongozi wa kanisa. Sasa mnaonaje? Bishop Wadali akigurumisha generator hapa. Sad morning. Alafu inakatika ka kitu anakibiria pale kwa makanika. Alafu akiwa ameshoka hivyo na kurumisha generator na shida ya kupata ile kama mashini anakuja hapa kuhubiri. Hata atakazo watu So wazee wanatakana viongozi wa kanisa mnafika kanisa mapema iwezekanavyo na uambie your spouse your wife your husband ya kwamba nimeshaguliwa as leader of the church siwezi kwenda kanisa wakati ninataka na ni makosa sana kukuta pastor akihubiri na baya ni leader unahitaji ulisign after this meeting maana ni kazi gani ulishaguliwa kufanya Bwana Yesu asifiwe. Si niliona kuna mtu pale nyayo stadi amalifika nyuma ya rais. Si alisimamisha kazi. Sasa rais wa kanisa yenu si ni pasta. Rais wa hapa si ni bishop. Wewe unafikanga nyuma yake ukifanya nini nyumbani? Uliza jirani hiyo swali. Niki ukora kwa ukikamuti. Unafanyanga nini nyumbani? Kwani haujafundishwa as leader? Haya swali la pili. Ni nani anatakikana abaki kanisani baada ya ibada kukuisha? Ni viongozi wa kani? Mukitaka pasta wenu atumiwe mpaka kufanya miujiza. Mumuodoe misigo yote ya kanisa yenu. Muiweke shine, mumuashie Bible na kuomba. Wacha afike saa yake ya kazi. Lakini si pasta anafika hapa asubuhi mpaka unakuta akitubiria hapa hako na macho nyekundu nikupiga meo <gasps> pale kwa ofisi na hako na watu wazima ameshagua viongozi hao viongozi wali, wali time mwaka huu tujague wengine wapi ambao wanasikia mwito kiongozi ndiye anafika mapema anaona hapa kuna mafi lakini pasta akiona mafi imemwaffect hata hubiri vizuri atakuwa akihubiri akishidwa ni huyu <laughs> Mana ya sasa suspect wa shirika. Lakini viongozi wa kanisa walifika wakaona iko, wakasaidiana, wakaosha, wakakausha. Pastor akifika anakuta ni kuzuri. Viongozi wa kanisa ndio wako na record. There is war going on here ya devil. Na tutaishinda. Amen. Imagine pastor akienda kuangalia show kama ni safi anakuta tisho zimeharibiwa hakuna kiongozi wa kanisa amefika kujua hakuna stima leo hakuna kiongozi wa kanisa amefika kujua show zimeharibiwa paka pasta anapigia pigia watu simu hello eh please hiyo show ya kanisa si mzuri mlikuwa mnafanya nini pasta di aone show na tena tukiongea ukweli ni vizuri pasta anaonanga show za watu si sitajiadika hapa Harafu akihubiri anashindwa ni huyo. Mama ni huyo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ibada kukuisha kwa kanisa kama hii na kanisa zenu zile muko nazo, kuna mashaitani inakujanga kutaka kuharibu hiyo sifa jema imefanywa. Wengine wanakuja kusema wasaidiwe wengine wanakuja kusema walikuwa wametumwa wa, 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 na Mungu kwa pasta wengine wale, walikuwa ma, hao wote ni watu wazee wa kanisa wanawahando viongozi wa kanisa lakini pasta anapelekwa kwa ngali chui amekamaliza kazi yake 
lakini si kupangia eh, bishop wa dali hapa laini ya watu awaone na ametoka hapa unajua ukisimama hapa unakuwa una dry watu wanakunyonya emotions zako zote hata rafu hauna wamemaliza hata nini everything is huyu mtu anataka na aende nyumbani apumzike na mkewe apewe juisi ya, ya, ya mashungwa alafu anapangiwa e, pasta kuna kesi iko hapa ni kesi gani hamwezi wazee viongozi wa kanisa ni kesi gani hamwezi hata kuna mama amepigana na mwingine hamwezi hiyo atumie rekord wa kweli ni bishop hata muifishe bishop kachijue washirika wake wanapigana na wengine wanafanya pasta wao kuwa debt collector akimaliza kuhubiri eh pasta ningepaka nikwambia kwamba huyo mzee wa kanisa anakubebe yako bible eh ako na pesa yangu hii ni debt collector ama ni bishop hii ni debt collector ama ni pasta bibiria inakatasa pasta awe debt collector tusiende kuchukua deni za watu hata Yesu kuna siku aliitwa akapewa kazi ambaye sio yake e, kijana alimwambia bwana Yesu eh nimeona unasaidia watu sana mokosi abia dugu yangu anigabie shaba tuliwashua na baba amekataa kuniwaia Yesu alimwambia ali leta dugu yako aa alimuuliza nani alinifanya mimi na tatua kesi kama hizo Yesu alienda na sio sio udonkea hii washirika ukicheza nao kwa kanisa watafanya pasta yenu kuwa doctor watafanya kazi yenu kuwa uh, pasta wenu kuwa watchman watapatia pasta kazi ingine ambayo is totally eh, eh, necessary na pasta atakuwa jaji ama chifu wa kanisa hata afadhali tumbadilishe jina badala ya kumuita pasta lefred tunamuita chifu headman kwa sababu sadi kazi yake ni makisi Viongozi wa kanisa mukifika kwa ibada Jumapili mnasa hakikisha everything is so nice ya kwamba mshugaji hana kitu atafanya kesi naye Lakini si mshugaji anafika unakuta anafanya kelele we kuja hapa hii ni nini sasa Huyo ni chifu Wewe si mshugaji Bwana Yesu asifiwe Uh, maneno niko karibu kumaliza lakini nina advice kuanzia sandi hii muonyeshane mnasikianga ufikieni mapema sio pasta kusema kiti yake ipanguswe mlikuwa wapi unakuta pasta ame ati, ati pasta amepigwa shock kidogo na stima viongozi wa kanisa mlikuwa mnafanya nini akipigwa shock Hiyo ni maneno yale yote nimesikia katika maisha yangu ya kuhubiri. Nimesikianga hiyo maneno. Pastor Dana atakuja wa Ngoma Mundi ni kukutetoa shoko. <laughs> Pastor akubiri vizuri wali. Alitadikwa shoko na ni hizi vitu walikuwa nashikanisha. Nyinyi ndio mnataka na mkuje mapema mjue hakuna mtu wa keyboard. Sio pasta anafika hapa anauliza bwana asifiwe wapi mtu wa keyboard? Alafu anaongea watu wengine ndio unaona siwapati yangu kazi ya vyeba anawaraani na wazee wale wa viongozi wale walifika mapema wagetafuta mtu mwingine kwa kanisa na pasta asijue keyboard haiguswi leo kuangalia wafanye kazi wote wako kila kitu ni safi hapa hakuna mtu alikuja usiku huku akaweka ushawi wake hiyo ni kazi ya viongozi wa kanisa bwana Yesu asifiwe na kuona vitu vyote ni mzuri everything is nice Pasta akikuja anaonekana asisubuliwe. Ni makosa sana pasta akifika. Viongozi wawili wa kanisa wanaenda kwa ofisi kumsubua. Eh pasta utaana roga mahali ndo tukwenda kwa tuinoyo. We. Kama muna maneno ya kuniabia madi. Lakini sio Sunday morning. Na hii tabia ya kutembelea pasta Saturday. Ikome. Hiyo ni kuinfluence mahubiri ya Sunday. Haleluya. He pasta, toga tukucherere tu. Tu ni turathi magamono. Tumesema tu pasta tukutembelea unatubarikinge sana. Pasta naye anafikiria nikubarikiwa tena anataka na barikiwe. Ah ah, ni mahubere ya kesho inatengenezwa. Na pasta kama hii uliongea ya wa mama. 
kesho utilie Bora hizo sifiwe Na mambo yote ilifanyika uh, Sunday service kama kule kwetu kanisani Sunday kuna nafanyikaga vitu nyingi kwa sababu kuna watu wengi sana kule mpaka nje Hiyo vitu nikipewa baada ya kuhubiri nitatadika mtu wa manilaani mtu Ninapeangwa madi ndio ninasikia jana moto iliwaka jana kuna mtu alikula madasi ya mtu mwingine lakini sio saa hii naambiwa kuna mtu amekula madasi nikisimama hapa bwana asifiwe kuna watu wanatuharibia kanisa mtajua nimeitwa amen hiyo ni pastor muhali, ah, ameharibiwa na wazee kuanzia saturday mpaka saturday morning na skofu nikiangalia kuna watu hawajafurahi maana mission yao ime kato. Washugaji niongea hivi ninaongea maana siongea. Kweli uh, uh, visitors wa Saturday ni mazuri. Na unajua sisi mapasta wengine Saturday uh, tunapenda kubomoa mlima ya ugali. Saturday night ni private kwa pasta. Alafu wewe umeingia Umekuta ugali niko katikati na ndio unaonaga pasta wengine wanasema tayaria kakima kaka maana maana unajua hapa kumehalipika maana kila mtu kuna size ya tubo Ninya mmoja ona mtu akisema ugali iondolewe mkienda anasema leka kakima kale let <laughs> Bwana Yesu asifiwe Saturday to pay my pastor wetu a private time. Wawe na Mungu na neno na family yao. Alafu kesho wakuja watuhubirie. Neno linatoka biguni, sio neno linatoka kwa viongozi wa kanisa. Project za kanisa zinatakikana zianzishwe na viongozi wa kanisa. Sasa kama pastor hana gari, mnangojea mpaka atatangaza gari. Si mjiorganize Mustua mtumishi wa Mungu. Muambie tayari tuko na 1300. Huyo mtu ataenda kuitisha miujiza, nyota mtafanywa miujiza Sunday morning. Kile sasa sasa pastor Diana kuja hapa anajifanya kiongozi wa kanisa baada ya kuwa pastor. Alisema bwana asifiwe. Uh, tunataka tujiorganize tununue gari hiyo matangazo sio ya pastor. Hiyo matangazo ni ya viongozi wa kanisa. Wakutane waangalie kanisa inahitaji nini huyo mtu anaenda miguu tukae chini kule kwetu central church niliona wamefanya hivyo gari yangu ilikuwa inaharibikia kinongi ilikuwa na kinyilia ya mlima ikiona mlima inaanza kukuleta moshi nyingi lakini ikiona mtaramko inaenda 120 130 sasa siku moja nimengojewa kwa kanisa kwa ibada siku hizo huyo mshugaji wa dadora di alikuwa chairman wetu huyu bwana george Waliona vile nataseka hawakuniambia wameumia maana nilifika mtukano kama inakwisha Ninafika mpaka yudhi wengine wanarudi kutoka kwa gate pasta amefika lakini wanashidwa hii pasta si organized Anafika mkutano saa kumi na moja. Tukiona nyumbani na hubiria hapo haraka haraka wanafurahi lakini naona wako na question Nikikuja saa tisa vile nilisema hawajui gari haipendi mlima taka kaka fadhi kaka kaka dia gae bugati edete kilimona ati nemukoi ya kali na kinyiria ya kilimana kinyiria kinyiria huyo george dia alikuwa na tiyo nafikiria wamebarikiwa cff dadora eh wamenyanga kanisa kubwa kama hii sasa yeye na wazee wa kanisa walikaa na viongozi wa kanisa walikaa chini wakaketi chini wakaamua nitaendesha gari haijakaliwa na msemu mwingine ya Toyota Kenya. Na hawakuniambia wakaanza kutafuta pesa. Siku ile George aliniambia na pasta tugetaka kukuambia tumekuwa concerned na higali unaendesha na tumeona higali si mzuri. E, ninataka ukuje uone kama gari moja utashagua iwe. Nikilikuwa nafikiri hata nipeleka hapo gari zimepangiwa nje. Huyo nimemfuata ameniingiza Toyota Kenya. Nimemuuliza nene ameniambia gari hii ushagua. He gari mpya hata harufu. 
inakuambia si jaejeshwa na msemo mwingine. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mke wangu tu nilipemba. Tukaenda tukaongea na manager, nikamwambia manager George aliondoka kidogo sijui alienda wapi na watu hao wengine. Nikaambia manager hii gari ni maono yangu nitaione hata kama ni in the next two years ama the akaniambia toka naye toka naye saa hii nikamwambia unasemaje nikamwambia mke wangu ingia tukatoka tukafika kwa mrango nikamwambia tutoke akaniambia yeye tokeni tokio ma tukaenda kwa barabara mpaka siku anasikia kama kuna gari zingine kwa barabara hii gari imeniweka kwa kishwa mpaka sioni gari zingine ninaenda tu hivi Watu hawa unafikiria nilifasti siku gapi hawa wabarikiwe niliwapa 40 day fasting ya maji hawa Nikasema hakuna mmoja wao atakufa kabla ya wakati wake Hakuna mmoja wao atateseka nilinyima jirijimnyima chakula hizo siku zote niombe kikudi ya watu ambaye leo most of them are pastors in this country Bwana Yesu asifiwe Uh, please viongozi uh, wa kanisa projects mwanze hata kama muko hapa okay bishop wadeli hapa amefanya projects nyingi lakini tunataka project ya viongozi wa hapa ile huyu hajui waanzishe waifanye uone vile huyu mtu atabadilika kwa sababu pastor hawezi kuwa die chairman wa project na die chairman wa kanisa na die chairman wa kuhubiri na die chairman wa kwake kaya le mtu ugua tia kwani ni mnono kiasi gani so leaders wa kanisa mkae chini kama watu wazima anzeni development za kanisa na kuna watu walikaa chini hivi karibuni viongozi wa kanisa pastor alikuwa anawaambia tutangojea mujisa na kuna mtu atakuja hapa tununue kiwaja washirika walishikana na wakaambiwa ukiingizwa kwa hii committee ukisikia ni kitu gani tunafanya wali surprise pastor sande moja moja wakamwambia mshugaji kuja tukakuonyesha kiwaja ya kanisa pastor alilia machosi aliwaambia nyote hakuna mtu atawahi kukufiwa na mtu nyumbani wala hakuna mtu yote atalia machosi kama hii nimelia maana mumenipanguza machosi kanisa ikajengwa kiwaja ya ikamzima na washirika walinunua huko chini chini wale wako na uwezo hakuna mtu aliambia pastor kuna kitu kinafanyika watu kama hawa ni watu wazuri. Sasa sisi tunangojea pasta. Atafute neno la kuhubiri sade na atafute project. He will not make it. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaongelesha leo ama sijawaongelesha. Sasa kwa sababu wakati wa lunch umefika eh, eh, bishop wetu mimi nitafikisha hapo. Na Ukisimama uambiwa wanipende unajua kuna mambo unaweza kuongea hapa utengeneza adui bila kujua na please munipende mimi sikwaki mbaya hata mkiuliza my wife I'm a good person ni mtu mzuri lakini inapofika kwa madhabahu hey lazima tuonane